欢迎来到新闻频道，明星们很高兴您订阅了该频道。肖战在对手的激励下，不断超越自我，走向强大。一个人的成功离不开支持者的赞誉和肯定，那是他全力以赴、披荆斩棘的助力；同时也离不开反对者的讥讽和鞭策，那是他在烈火烹油、鲜花注锦之时，难得的使他清醒的一阵给予。生于忧患。死于安乐。如果从这个角度看，没有一刻不妄为。在肖战身边，聒噪你不行，颜值不行，演技不行，唱歌不行，跳舞不行，人缘不行，话剧不行，一无是处，一文不值的汪海林之流。他们在某种意义上起到了督促肖战戒骄戒躁、破戒跨界的积极作用。以汪海林和他的粉丝的相貌和才华。无论怎么诟病肖战，显然都是很令人信服的。单看汪海林，个头虽然不高，外表称不上俊美帅气，但人家长了一张现在主流最推崇的阳刚硬朗、国泰民安的脸啊！略显臃肿的身材则彰显他心宽体盘、衣食无忧、身心健康、快乐无余。这身材、气质、长相，如果不做编剧，去演偶像剧。也就没肖战和其他流量明星什么事儿了。肖战和别的流量明星现在还的暗自祈祷，幸亏汪海林没动了演偶像剧的念头，否则他们一干人等岂不要无路可走了？才华、作品，汪海林更是不遑多让。曾经有一个小有名气的作家罗列出自己的一大堆作品，在玛格丽特·米切尔面前炫耀。然后他不无轻蔑地问：“你有什么作品吗？”玛格丽特·米切尔之低低地说了一个字：“飘。”就让那位所谓的作家无地自容。汪海林显然不是以作品多取胜，但看他在代表作中罗列出来的《流星雨》及《小兰》，哪一部不是家喻户晓、名垂青史？玛格丽特只有一部就闪耀文坛，汪海林可是响当当的两部，两部呢。他嘲笑肖战没作品、没实力，不仅有资格，而且太有资格了。当然，汪海林是不会对这样的流量明星有微词的，因为没有人比他更深谙娱乐圈生存之道。汪海林和其粉丝对肖战如影随形，无微不至的关注，注定会成为肖战前行的推手和助力，而不是阻碍和压力。这也是心理学上著名的马蝇效应。将汪海林的讥讽和鞭策作为自己前进的原动力，肖战势必会更努力的突破重围，成就更优秀的自己。而汪海林们也要努力在各自领域成为翘楚、棋逢对手、疆域良才，否则你只能站在平地仰望别人，连讥讽和鞭策的资格都没有了。